शबाई के भालो बाशे एवं शुभे छा जानी है आमंत्रण जानते हैं नेक्सस टेलीविजन स्टूडियो थे के शोरा शोरी शाम प्रचारित हो आपने देरी प्रियो रोज का शास्त्र अनुष्ठान कैमोन आचे अनुष्ठान थे के आपने दे शाते आचे हैं मैं डॉक्टर तांजिया खानम तोम्पा पौती बुध बड़ी आम्रा नारी देर नाना जोटेलो एक जन शिशु अथवा शौंतन जन्मदान एर पड़े, शे शिशु टिके भालो भाषा है, कोले तुले नैन तार माँ, आर सबसे बड़ो को था, तार भालो भाषा राष्ट्रों ए शिशु टी बड़ो होते थाके। एक बार भाबुन तो, जो दिशे ए शिशु टी माथा रूपों थे के शे भालो भाषा राष्ट्रों टी चोले जाए, ताहले बैपट्टा � क्या नो होते हैं? बैपट्टी की जोटिल की छो, एटी नहीं है आपने आमी की भेबे थी। अब उस शो एटी चिंतार विषय एवं एटी क्या नो होते हैं एवं की विषय आश्ले आमदे शौतुर को एवं शौचितों ने तो अबलम बुन करा होती है। शे विषय आम राज के उन्नतने जोड़ो हुए थे। दुजन विशेषज्ञों � Chief Consultant, Labid Specialist Hospital, Borishan. Sir, how are you doing? How are you doing? I'm doing well. Yes, sir, I'm doing well. Sir, how are you doing? Yes, I'm doing well. Yes, I'm doing well. Sir, how are you doing? I'm doing well. Sir, how are you doing? I'm doing well. I'm doing well on Facebook and YouTube. I'm doing well. I'm doing well. I'm doing well. जुकत होते पारें कि भावे शेटी होच्छ नीचे डिस्क्रीन के नंबर देखने होच्छ शे नंबरे फोन कोडे पारें एवं अब आशाते शाते मौता मौतो जानते पारें आशुन आम रोनुशन शुरू कोडे एवं शेष शाते आपने रा चोकरा कौन एवं शुन्ते था कौन सर आम रा अच्छी कथा बोल बो प्रोशोबेर पौड़ी स्ट्रोके झुकी ये बैपटी किन चीनी स्टार्स वाले की क्या नौशल है हमारे स्ट्रोक कथन शुन लिया तो आतुम केर मध्य पड़ी। अन्ना बात। स्ट्रोक एक तो मिस्टर और हमारे भी तो रहता है कि जो स्ट्रोक है तो माने रकम अटैक होने वाले के प्रथम एक इंद्रो के हॉस्पिटल ही जाए जब मुने कॉलेज स्ट्रोक हार्ट रोशुक स्ट्रोक ब्रेनर रोशुक ब्रेनर रक्तनाली � बाकी कोनो एक टा रोक तो नले जिधि टीयर होए छीरे जाए तेले ब्रेनर एक टा पार्ट काज कोरे ना शीते या शुले स्ट्रोक तेरे टा जनो इरुगीर स्थाई कोनो बिकॉलंगो बापुंगुत्तो थकते पारे और एक के खराब हो गया जन इधर क्यों क्यों और फिरे वाशे मुट्ठा तो अच्छे स्ट्रोक ब्रेनर रोक तो नली रोशुक एक टा रोक � बेपटी किंतु आशुले जोटील सर कहनु ना आशुले आमदेरे ब्रेनेर रोक तो शॉर्ट पर हो दिए किंतु आमदेरे पूरा बॉडी टच होते हैं बॉडी चला यार हैं आम्रा हार्ट पा चलाते पार्ची कथा बोलते पार्ची भापते पार्ची शब्द जो बड़ो कथा खेते हो पार्ची तो शेदिक थे के शिखा मैम आपना कछ आजते चाहे ऐसे बांग्लादेश एवं आगे होय तो बा बैपट ऐतोटा चोखे पड़ी नहीं किंतु बर्तुमाने किंतु आमादेरी बेश काचेर किचु मानुष को किंतु हमरा हारी है ची आपनर कथे जानते चाहे मैम जैसोले ए धोने पेशेंट गुला आपनरा किरोकुम पाच्चेन एकोन धन्यवाद डॉक्टर तांजिया आशुले डे बाई डे आगे किंतु ऐतोटा छीलो ना डे � प्रेगनेंसी मादेर में थे स्ट्रोक देखा जाए एवं तार में थे देख आम्रा देखते पाच्ची जे ड्यूरिंग लेबर बा डिलीवरी टाइम में प्राय 40 परसेंट 18 परसेंट जरा बट 40 परसेंट काबर पड़े एवं डिलीवरी पड़े नियर अबाउट 60 परसेंट मादे स्ट्रोक हुए थाए एवं इटर पिछोने कारण अनेक किचु थाके शब्दे बोरो कारण ह जे ना आजकल किन्तु आम्रा किन्तु खूब और को वर्ष है मादेर के प्रेशर डायबिटीज विभिन्न रोगे किन्तु आक्रांत तो देखते पाए ये छाला आम्रा देखते पाची डे बाई डे पीसीओ से शंका खूब बिरे जाच्छे ये पीसीओ से किन्तु आवार प्रेगनेंसी ते जीडीएम कोट्चे से हाइपरटेंशन होच्छे एवं इटर जोनो आमी शब्दे देखी 
আজকের যে মেয়ে সেই আগামীর মা আগামীতে মা হচ্ছেন তিনি তাই সেই মেয়েদের দেখা যাচ্ছে ছোটবেলায় যে তাদের গ্রোন আপ এই গ্রোন আপে কিন্তু যথেষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে যেমন ব্যালেন্স ডায়েট থেকে সে দূরে আছে অনেক সবাই কথা আমি বলছি না ম্যাক্সিমাম মারাই তার প্রথম জীবন থেকে সে একটা ব্যালেন্স ডায়েট নিচ্ছে না তার লাইফে এক্সারসাইজ নেই হয়তো আগে আমরা ছোটবেলায় দেখতাম স্কুলে গিয়ে সবাই বেশ খেলাধুলো করতাম একটা বডি চর্চা হতো শারীরিক চর্চা হতো কিন্তু এখন কিন্তু সেই শারীরিক চর্চাটা বলতে গেলে নাই প্রত্যেকে ঘরে অল্প কিছু জায়গার মধ্যে হাঁটাহাঁটি ফেসবুক নিয়ে বসা মোবাইলে বসা অথবা চেয়ার টেবিলে বসে পড়াশোনা করছে এই সব কারণের জন্য এই ডিজিজের ইনসিডেন্টও বেড়ে যাচ্ছে এবং স্ট্রোকের ইনসিডেন্টস কিছুটা এর সাথেও রিলেটেড জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাপারটা হাইলাইট করার চেষ্টা করলেন স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আমরা তো আসলে জানি যে স্ট্রোক কিন্তু মানে আমরা বেশ কিছুদিন আগেও জানতাম যে একটু বয়স হয়ে গেলেই মনে হয় তাদের স্ট্রোক হবে রক্ত জমাট বাঁধবে অথবা রক্তক্ষরণ হবে কিন্তু এই যে ম্যাডাম যেরকম কথা বললেন যে আমরা এক্সারসাইজ করছি না খাওয়া দাওয়াটা বুঝছি না বসে থাকছি বেশি এই জন্যই কি স্যার আমাদের শরীরে রক্ত জমাট খুব বাধার প্রবণতা বাড়ছে অথবা রক্তক্ষরণ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে যেটা কিনা এই যে গর্ভ পরবর্তী অবস্থা প্রসবের পরপরে স্ট্রোকের ব্যাপারগুলো ঘটছে আপনি কি মনে করেন স্যার এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম ঠিক কথাই বলেছেন ইদানিং পরিসংখ্যান যেটা বলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে স্ট্রোকের ইনসিডেন্স কমে যাচ্ছে প্রকারণত ডেভেলপিং কান্ট্রিতে স্ট্রোকের ইনসিডেন্স অনেক বাড়ছে সেটার কারণ হিসেবে একটা হইতে পারে আমরা মুভিং টুয়ার্ডস দ্য সিডেন্টারি লাইফ স্টাইল আমাদের খাবার দাবার স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অত্যাধিক ফাস্ট ফুডে আসক্ততা এবং ন্যাচারালি মানে আউটডোরে বা মাঠে গিয়ে খেলার বদলে মোবাইলে খেলা সব কিছু মিলায় স্ট্রোকের প্রবণতা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে অনেক বেড়ে যাচ্ছে ইটস ভেরি ট্রু এবং ইয়াং এজে বাড়ছে এবং সেক্ষেত্রে স্যার জানতে চাই যে এখন তো দেখা যায় খুব ইয়াং বয়সে কিন্তু ম্যাডামও কিন্তু বললেন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম থাইরয়েড এমনকি খুব ইয়াং বয়সে কিন্তু ডায়াবেটিস এটার প্রবণতাও বেড়ে যায় এবং দেখা যায় যে কিছু কিছু মেয়ের কিন্তু প্রেশারও হয়ে যায় স্যার তো এদের আসলে এরা যখন গর্ভাবস্থায় আসেন অথবা গর্ভপূর্ববর্তী অবস্থা আমরা যেটাকে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ বলি আসলে সেই সময়টা থেকে তাদের কি কি ব্যাপার ব্যাপারের দিকে নজর দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন স্যার ধন্যবাদ একটা হচ্ছে ম্যাডাম যেটা বলেছেন প্রেগনেন্সি ইজ এ স্পেশাল সিচুয়েশন একজন মা আরেকজনকে তার ভিতরে ধারণ করছে তো সেই সেটার জন্য প্রস্তুতি দরকার একটা মেয়ে ঠিক মতো গ্রোন আপ হচ্ছে কি না বা তার বিয়ের এজ ঠিক ছিল কি না ওয়েদার সি ইজ রেডি ফর দ্য বেবি কি না এরকম জেনে আসলে প্রস্তুত হওয়া আর প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে নিশ্চয়ই ম্যাডাম বলবেন রেগুলার অ্যান্টিনেটাল চেক আপ করা যেন তার কোনো সমস্যা যদি হয়েই থাকে সাথে সাথে যেন ডিটেক্ট করা যায় এটা হলো একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমাদের এখন ব্যস্ততার জন্য বলি বা সব কিছু মিলা মানে ওল্ডার এজে প্রেগনেন্সির পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই রোগীদেরই আসলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কিন্তু মানে পরিসংখ্যানে দেখা যায় বেশি সব মিলিয়ে আসলে বিষয়টা এরকম মনে হয় যে মানে জেস্টেশনাল বা প্রেগনেন্সি রিলেটেড স্ট্রোক আগের তুলনায় বাড়ছে বা বেড়ে যাচ্ছে আসলে এটার সাথে কি পারিবারিক ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা যে কারো মায়ের ছিল অথবা বাবার ছিল দাদার তো সেখান থেকেও কি ডিজিজটা আসতে পারে এটা ইনডাইরেক্টলি অবশ্যই ইয়েস কারণ স্ট্রোক যদি আমি প্রেগনেন্সি স্ট্রোক যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই প্রথমে আমরা স্ট্রোক নিয়েই কথা বলতে চাই মানে উনি তো একটা এজে আছেন প্রেগনেন্ট হোক বা নাউন এই এজের স্ট্রোক হচ্ছে এই এজের স্ট্রোকের ইনসিডেন্স এখন বাড়ছে যেটা আমি একটু আগেই বলেছি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এবং স্ট্রোক যদি আমি ডিসক্রিমিনেট করি বা ভাগ করি আমরা জানি একটা হচ্ছে স্কেমিক স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে হ্যামোরেজিক স্ট্রোক স্কেমিক স্ট্রোক মানে রক্ত নালী একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া সেটা আমরা যদিও জানি যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়ে বাট প্রেগনেন্সি আমি বলেছি এটা স্পেশাল সিচুয়েশন এখানে যে রক্ত জমান বাঁধার টেন্ডেন্সি বেড়ে যায় সব কিছু মিলে এই মানে এই এজে একজন নন প্রেগনেন্ট মহিলার তুলনায় ওনাদের রক্ত নালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ইস্কেমিক স্ট্রোকের প্রবণতা একটু হইলেও বেশি আর উল্টা দিকে হেমোরেজিক স্ট্রোকের কথাই যদি বলি হেমোরেজিক স্ট্রোক আমরা জানি দুইটা এজে হয় একটা হচ্ছে বয়স্ক মানুষের হয় যেটা মূলত ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশনের জন্য হয় আর কম বয়সে যেটা হয় সেটা আসলে পিছনে জন্মগত কোনো কারণ থাকে যেটার একটা আমরা যদি বলি একটা হচ্ছে অ্যানিউরিজম বলি অথবা এভিএম তো এই কারণগুলো আসলে কম বয়সেই রাপচার হয় এনি এনি এজ মানে কোনো বয়সে এটা ইমিউন না ছোটো বয়সে আমরা পাই যে কোনো বয়সেই পাই বরং বলা হয় টোয়েন্টি বা থার্টির ভিতরেই তাদের প্রথম ক্লিটটা হয়ে যায় 
প্রেগনেন্সি স্পেশালি এই কারণে প্রেগনেন্সিতে আসলে আমরা আমি জানি প্রেগনেন্সিতে সবার ওজন বেড়ে যায় ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় বা অনেকের প্রেশার বেড়ে যায় একলামশিয়া বলি বা প্রিয়াকলামশিয়া সব মিলিয়ে আসলে এই ধরনের যাদের জন্মগত টেন্ডেন্সি আছে ব্লিড করার বা জন্মগত রক্তনালী ত্রুটি আছে তাদের আসলে এই সময়টাতে রাপচার করার চান্স ডেফিনেটলি বেশি মানে এই সময়টা আসলে তাদের জন্য অনেক বেশি ভালনারেবল একটু বিপদজনক হয়ে যায় ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বললেন পুরো ব্যাপারটি শিখা ম্যাডাম আপনার কাছে আসতে চাই সারের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এই যে এখন যে মাদের মানে প্রসব পরবর্তীকালীন সময়ে দেখা যাচ্ছে যে যে সময়কালের মধ্যে স্ট্রোক হচ্ছে তাদের বেশ কিছু কারণ থাকে জন্মগত কিছু কারণ থাকে কিছু হরমোনাল কারণ থাকে আপনিও বললেন সেন্ট্রাল লাইফস্টাইল তো আছে তো সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম আপনার কাছে জানতে চাই যখন একজন অ্যান্টিনেটাল চেক আপে আসে মারা তখন আসলে তাদেরকে আপনারা কিভাবে মনিটর করেন কিংবা কিভাবে ফলো আপ করেন তাদের প্রতি দিক নির্দেশনাগুলো কীরকম হয়ে থাকে বুঝতে পারেন কি না যে এর আসলে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ছাড়া অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন তারপরে আমি কিছু অ্যাড করি সেটা হলো অ্যান্টিনেটাল চেক আপে যখনই আসে আপনার কিন্তু একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমাদের প্রত্যেক প্যাশেন্টই নিয়ে থাকি তার ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস আছে কি হাইপারটেনশন আছে মারা প্রথম কথাই কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রি বলতে তারা বুঝে থাকে যে হাজবেন্ড বা তাদের ফ্যামিলি এটাকে একটু জাস্ট খুলে ভেঙে জিজ্ঞাসা করা যে হ্যাঁ হাজবেন্ড তার ফ্যামিলি পার্সন সেটা ঠিক আছে কিন্তু ব্লাড রিলেটেড তার মা বাবা ভাই বোন তারা কেউ ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশনে সাফার করতেছে কিনা আচ্ছা যদি সাফার করে থাকে তাহলে সেই ব্যাপারে তাকে খুব প্রথম থেকেই আমরা ই করি যে বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় খাবারটা অ্যাভয়েড করবে এগুলো তাকে বলে দেওয়া সল্ট রেস্ট্রিকশন করা সে নর্মাল স্বাভাবিক ঘরে হাঁটা চলা করবে এটার ব্যাপারে করা তার পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া কমপক্ষে আট ঘন্টা এটা হচ্ছে কিনা তাকে এনকোয়ারি করা কোনো কোনো মা হয়তো বলেনি না সে রাত ভরে ঘুমাতে পারছেন না দেখা গেল তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি হাইপার টেনশন তিনি রাতে ঘুমাতে পারতেছেন না এইসব প্যাসেন্টের হয়তো দেখা গেল পি একলাম শিয়ে চলে আসলো আপনাকে সচেতন থাকতে হবে যেমন অনেক মারা বলে যে আমরা যেমন সব মাকে বলি যে আপনার ওজনটা সীমিত রাখুন প্রেগনেন্সির আগে থেকে প্রি কনসেপশন কাউন্সিলিং এ যদি কোনো মা অনেক ওজন নিয়ে আসে আমরা কিন্তু বলি আপনার ওজন একটু কমান তারপরে আপনি গর্ভধারণ করেন আপনি শুধু আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন আমাদের কথাগুলো পালেন মেনে চলুন এইভাবে আমরা অনেক কিছুই এন্টিনাটাল চেক আপের সময় প্রতিরোধ করতে পারি আর এন্টিনাটাল চেক আপের আগেও প্রি কনসেপশন কাউন্সিলিং ইম্পর্টেন্ট প্রি কনসেপশন কাউন্সিলিং এ আমরা কিন্তু মাকে তৈরি করে যেটা স্যার একটু আগে বলছিলেন তৈরি করে আমরা কিন্তু মাকে প্রেগনেন্সিতে যাওয়ার কথা বলতে পারি ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রায় দেখে থাকি যে আসলে গর্ভকালীন অবস্থায় মারা কিন্তু একটু টেনশনে থাকে আর আমরা কিন্তু জানি যে একটু স্ট্রেস টেনশন উদ্বিগ্নতা আমার বাচ্চাটা কেমন আছে কিংবা বাচ্চাটা কিভাবে হবে আমি কেমন থাকবো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু একটা মা খুব টেন্স থাকে সব কিছু দিক দিয়ে আর সবার পারিবারিক সামাজিক অবস্থাও তো একই রকম থাকে না তো এটিও কি আসলে স্ট্রোক হওয়ার আরেকটি কারণ বলে কি আপনি মনে করেন পসিবিলিটি থাকে কাজেই স্ট্রেসফুল লাইফ লিড না করে মাকে বলা যে এটা স্বাভাবিকতা এটা নিয়ে আপনি ভয় পাবেন না আমি আপনার সাথে আসি যতটা পারেন আপনার সমস্যা হলে আপনি যোগাযোগ করা মাকে আশ্বাস দেওয়া তবে আমাদের মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া ফ্যামিলি মেম্বারদের মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া এবং মাকে তার বিশেষ করে আমি এখন সত্যি কথা বলতে প্রায় ফ্যামিলিতে খাবারের নর্মাল ডায়েট প্যাটার্নটা কিন্তু ভীষণভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ অনেকেই সবজি খাচ্ছেনই না 
কিন্তু সবজিটা যে খুব এসেনশিয়াল ছোট ছোট ফল এটা যে খুব এসেনশিয়াল ফল বলতেই যেমন আমাদের মা অনেকে বুঝেন বাজারে যে আপেল কমলা এগুলো খেতে হবে অথচ তার হাতের কাছে বাতাবি নেবু আমরা আমি কিন্তু ভেঙে ভেঙে আমরা বলে দিই বা আমার যে সিস্টার আছে এদেরকে দিয়ে বলাই যে আপনারা এই ফলগুলা খান যেখানে আপনাকে যে দামি ফল খেতে হবে এমন কোনো কথা নাই যার যেরকম ইকোনমিক কন্ডিশন সে সেরকম ইকোনমিক কন্ডিশন অনুযায়ী বরং বড় ফলের তুলনা সেই ছোট ফলগুলো তার শরীরের জন্য বেশি উপকারে আসবে বলে তার মধ্যে যে একটা বিশ্বাস এটা তাক তৈরি করে দেওয়া जी आपना के दोनों बाद मैडम कुछ शुंदर कोड़े बोल लें पूरे व्यापार टी गुच्छे सर आपने का चाहिए पोर्जे आर्स्टे चाहे देखा जाता है जब प्रोशब पौरुभुती कालीन जिस शब्द मारा स्ट्रोक होते हैं आपने किन्तु सर तादेक उठी नहीं आर्स्टे पार्ट थी ना किन्तु उन नन्हो शोमाए जो दी स्ट्रोक होए एक तो मिशी देखा जाता है इधर के किन्तु हमने बात से तो पढ़ी ना सर्वाइव कराते पढ़ी ना इधर कारण टा की था की सा जो आगे थे के कोनो हार्ट इश शमोषा था के अथवा डॉक्टर नाली ते जो जन्मों को तो त्रुटि था के शीते ही की कोनो कारण ना कि आरो कोनो मेजर फैक्टर इखने था के धन्यवाद इटा एक तो जोटिल बक्खा कर रक्तेर वॉल्यूम बेरे जाए, रक्तेर कोआगुलेबिलिटी मरे रक्तो जवान बादा टेंडेंसी बेरे जाए, तो सब किच्छ मिले आश्ले एब्नॉर्मल और स्पेशल सिचुएशन। ये जिन्हें ही मैडम जेटा बोले चेन, जो प्रतिटा मुहूर्तो मरे पुष्टिति हुए प्रेग्नेंट हवा, प्रेग्नेंट हवा प्रतिटा मुहूर्तो नर नेरेस्ट डॉक्टर प्रिवेंशन जी जिन्हें इस टा इटा शोभन दा मदे शवर जाना होती है दुनियों जान में नाम है मदे शारा बांग्लादेश से इटा कैंपेन जे ए ही समस्या हुई ले तुम्हार स्ट्रोक और टेंडेंसी बेशी तुम इटा थे के दूर था को तुम्हार हाइपरटेंशन आसे तुम इटा कंट्रोल करो तुम्हार डायबिटीज आसे कंट्रोल करो ओबेसिटी � एर पौरे प्रेगनेंसी शो में जिन्दी रेगुलर चेकअप करन सब किसी ठीक था के सब किसी ठीक था कर पौरे वाशु ले किसी वो इट आशुले नेचुरल उन्हर वजन बार बे उन्हर रक्तेर वॉल्यूम बार बे उन्हर रक्त जवान बाद टेंडेंसी बार बे इगले थे के आशुले उन्हर स्ट्रोक हर शो में न थाक बे इट आम्र धोर किवा भी उन्हीं मुख कोर्बेन किवा भी उन्हीं पूरी चढ़ जाकर उन्हें शेटा इम्पोर्टेन्ट। शेटा जो देखते बोलते हैं सारा शुले डेलीवरी पॉड पड़े एक टा माँ शुले मने की किवा भी बुझते पड़े जे तारे रुको में स्ट्रोक होते पड़े कोनो की आला द कोरे कोनो उपु शोर्गो आचे की ना सर। एक टा होते हैं उन्हर जि� कारण अनेक लोगी देख बन जाए वही प्रेगनेंसी शो में प्रथम रक्त खरण नहीं आमदर का से आज से अनेक शब्द प्रेगनेंसी शो में आज से पौरे आज से इटा और शादे शादे उन्हीं हॉस्पिटल में जावें केयर निवेन इटा है एक डे नॉन प्रेगनेंट वादर रच्चे एक डे प्रेगनेंट वादर एक टू हो रहे डिफरेंट बिकॉज़ देर आर टू मेनी चेंजेस इन प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंज शीता शादी शादी जिधि उन्हीं टर्शियरी लेवल के केयर ने निश्चय उन्हें के भलो हॉर सुजुक था के बस अंबो आर प्रेगनेंसी दे आरेक्टर स्पेशल स्ट्रोक है जेटा आश्ले नॉन प्रेगनेंट बाउंड रह जाए होय नहीं जली जेरे का हमरा बोली सेरिब्रल भिनास बा डॉक्टर वही कोअगुलेट करार जी टेंडेंसी जिधि उन्हर जन्मों को तो भाभी बा परिवारिक भाभी जिधि बेशी था के शेखेटे एक्टर ब्रेनर एक्टर रक्तों नली बंद हो गया लो बंद हो गया ले ब्रेनर वो इट्टेरी टोरी टा काज कर बैना रक्तों जाबे धोनी थे के रक्तों जाबे किंतु इट फिल्टेट हो बैना � इस स्पेशल सिचुएशन जिधे अमी हॉर शादे शादे बुझते पारी तेले अनेक क्री फिरी है ना शंभो माने इरको मौसू का वधर एक्टर ही कंसर्न जब अमी हॉर शादे शादे बुझते पालम की ना एक्टर जिनिस हॉर शादे शादे बोझ यार हॉर दो तीन दिन पड़े बोझ इड गल्प ऑफ डिफरेंस माने अनेक पार्टों को
বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারো স্বাগত আজকের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে প্রসবের পরে স্ট্রোকের ঝুঁকি আমরা বিরতিতে যাবার আগে জেনেছি যে আসলে কাদের এই স্ট্রোকগুলো হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা কোন কোন নারীরা এই ঝুঁকির মধ্যে আছেন এবং তাদের কি কি ভাবে চলা উচিত সবচেয়ে বড় কথা কি কি উপসর্গ দেখে একজন নারী বুঝবে যে প্রসবের পরবর্তী সময়ে তার স্ট্রোক হতে পারে এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিউরো সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং আমাদের সাথে বরিশাল থেকে যুক্ত আছেন চিফ কনসালটেন্ট ল্যাবিড স্পেশালিস্ট হসপিটাল অধ্যাপক ডক্টর শিখা রানী সাহায্য চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় শিখা ম্যাম আপনার কাছেই আসতে চাই এই পর্যায়ে যে আসলে দেখা যায় যাদের স্ট্রোক হচ্ছে যেসব মায়েদের নতুন মায়েদের দেখা যায় যে ইতিহাস ঘাটলে তাদের আগে দেখা যায় দুইটা তিনটা বাচ্চার লসের হিস্ট্রি কিন্তু শোনা যায় যে দুই মাস অথবা তিন মাস বয়সে তাদের বাচ্চাটা নিজে নিজে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে তো ওই রকম মাদের ক্ষেত্রে আসলে আপনাদের দিক নির্দেশনাটা কীরকম হয়ে থাকে যে আসলে এসব মাদের তো দেখা যায় পরবর্তীতে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি আপনাদের দিক নির্দেশনাটা কেমন হয়ে থাকে ম্যাম আসলে যাদের দুটো তিনটা অ্যাবর্শন হয়ে যায় সেসব মারা তো আসলে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে প্রচন্ড একটা স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করে আচ্ছা এই স্ট্রেস যে কোনো মানুষের আর যখন বয়স বেড়ে যায় বয়সের সাথে এটার একটা সম্পর্ক আছে এবং আমাদের দেশে দেখা যায় একটা মায়ের যখন বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কিন্তু পারিবারিক পারিপার্শ্বিক অনেক রকম তার চাপ থাকে তার উপরে এই চাপগুলোকে ওভারকাম করা মায়ের জন্য কিন্তু খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় আমরা যতটাই মেন্টাল সাপোর্ট দেই না কেন সেখানে কিন্তু মা খুব ভাবতেই থাকে যে এবারের বাচ্চাটাও তার কি অবস্থা হবে সে আসলে একটা একটা সন্তান কোলে নিতে পারবে কিনা এই সব সমস্যাগুলো যখন মা ভাবেন স্বভাবত কারণেই তার এই যে একটু বেড়ে যায় এইজের সাথেও এবং স্ট্রেস অ্যাংজাইটি তাকে কিছুটা স্ট্রোকের দিকে ফেলে দিতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো এখানে আমি একটা কথা বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই ডেলিভারির পরও যদি স্ট্রোক যেটা হয় সেটা কিন্তু আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে আমাদের যে মারা কিন্তু আর্লি অ্যাম্বুলেশন যে উঠে হাঁটা চলা করা দেখা গেল যে মা মুটিয়ে গেছে সে তো বিছানায় শুয়ে আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উঠতেছে না এটাও কিন্তু একটা বিরাট ফ্যাক্টর কেননা ব্লাড ভেসেলগুলো কিন্তু স্ট্রেসিস হয়ে যায় স্ট্রেসিস হলে ব্লাডটা স্ট্রেসিস হলে সেখানে স্ট্রোক হওয়ার পসিবিলিটি ডিপভেন্থ্রোম্বোসিস পালমারি অ্যাম্বুলিজম এগুলো হওয়ার খুব পসিবিলিটি থাকে কাজেই মাকে আর্লি অ্যাম্বুলেশন পোস্টপার্টম ম্যানেজমেন্টে কিন্তু আমরা সবাই জানি আর্লি অ্যাম্বুলেশন ভেরি ভেরি এসেন্সিয়াল হোক সিজারিয়ান সেকশন হোক ভেজাইনার ডেলিভারি কিন্তু দেখা গেল সিম্পল একটা ইপিসিটমি সেলাই নিয়ে মা চব্বিশ ঘন্টা শুয়ে আছে বিশ্বাস থেকে উঠতেছে না এগুলো আমাদের ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে তাদেরকে বিশেষ করে বলতে হবে এবং তাদেরকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে হবে তাদেরকে আর্লি অ্যাম্বুলেশনে হেল্প করতে হবে একজন সিজারিয়ান সেকশনের মা ফার্স্ট পোস্ট অপারেটিভ ডেতে বিছনা থেকে উঠতে পারবেন এটা ঠিক আছে কিন্তু তাকে ব্রেদিং এক্সারসাইজ আমাদের শিখিয়ে দিতে হবে এটি ভেরি ভেরি এসেন্সিয়াল হাত পাগুলো মুখ করবে কিভাবে তারপর সে হাতে ভর দিয়ে কোমরটা তোলা তাহলে তার মাসেলগুলো কিছুটা কন্ট্রাকশন হবে সার্কুলেশন বডিতে ঠিকভাবে হবে এটা খুব খুবই দরকার পোস্টপার্টম পিরিয়ডে কিন্তু দেখা যায় অনেকেই এটা বুঝতেছে না আরেকটা কারণ এনজাইটি টেনশন যে মাদের থাকে মা কিন্তু রাত ভরে বাচ্চাকে ড্রেস ফিটিং করাচ্ছে যখন সে সারা রাত জেগে জেগে বাচ্চাকে ড্রেস ফিটিং করায় সেই মায়ের দেখা গেল হয়তো আমার হসপিটাল থেকে যখন চলে গেছে বা কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে যখন চলে গেছে তার ডায়াস্টলিক ছিল এইটটি ফাইভ এই ডায়াস্টলিক এইটটি ফাইভ হয়তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিস্টলিক কিন্তু তাকে বলে দেওয়া যখনই সে রাত জাগবে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি হাইপার টেনশন থাকলে আর যদি সে এরকম এইটটি এইটটি ফাইভে থাকে যে সে যেন বাসায় অন্তত সপ্তাহে দুইবার ব্লাড প্রেশার চেক আপ করায় যদি নাইনটিতে চলে আসে সে রাত্র বারোটার পরে যেন তার পরিজনরা তাকে একটু ঘুমাতে দেয় কারণ এক্সপ্রেস মিল্ক খাওয়ানো যায় সেই এক্সপ্রেস মিল্কের কথা মাকে বলে দিতে হবে এইসব প্রতিটা স্টেজে আমাদের যথেষ্ট কিছু করণীয় আছে এগুলো যদি আমরা অনেকটা করতে পারি তাহলে কিন্তু দেখব আমরা কিছুটা মাকে স্ট্রোকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি কিছুটা হলো আমরা এই প্রবণতাটা আসলে কমাতে পারবো আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমাদের লাইনটি কেটে গেছে স্যার আপনার কাছেই ফিরতে চাই এই এই সময় অ্যাবর্শনের ব্যাপারটি নিয়ে স্যার আপনার কাছে আসবো তার আগে জানতে চাই যদি কোনো মা আপনাদের কাছে দেখা যা গেল যে প্রসব পরবর্তীকালীন সময় এরকম স্ট্রোক নিয়েই আসলো 
তো আমরা তো জানি যে ইসকেমিক স্ট্রোকের হয়তোবা সার্জারির খুব বেশি একটা ভূমিকা নেই কিন্তু আমরা তো হেমোরেজিক স্ট্রোকগুলো অপারেশন করে ফেলতে পারি স্যার যদিও আপনি বললেন যে আসলে ভালো হওয়াটা নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি আমরা উপসর্গটাকে চিনতে পারবো কিন্তু কেউ যদি উপসর্গটাকে খুব তাড়াতাড়ি চিনে আপনাদের কাছে সময়ের মধ্যে আসে সার্জারি করে কি ভালো করা সম্ভব ধন্যবাদ আমি একটু ভাগ করে বলি ইসকেমিক স্ট্রোক আসলে ভালো হওয়া সম্ভব না সেটাও এই যুগে এটা বলা যাবে না এই যুগে আসলে চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং যেটা হচ্ছে ইসকেমিক স্ট্রোক যেমন এই সামনে টোয়েন্টি নাইন অক্টোবর বা সিমলি ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে স্ট্রোকদের এইবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেসার টাইম তো ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বলা হয় তোমার এই সময়টা মূল্যবান তুমি স্ট্রোক হওয়ার সাথে সাথে আগামী চার পাঁচ ছয় ঘন্টার ভিতরে ইউ গো টু হসপিটাল হসপিটালে গিয়ে তোমার যে রক্ত ক্লটটা রক্ত নিয়ে বন্ধ করে রেখেছে বের করে দেয় দেন ইউল বি কিউর্ড মানে একটা লোক একটা মহিলা প্রেগনেন্ট মহিলা এদের অনেক বেশি হয় মানে এই এজে যদি হিসাব করি উনি কমপ্লিটলি একদিকে হেমি প্লে যে নিয়ে হসপিটালে গেলেন ধরেন চার পাঁচ ঘন্টা আগের ঘটনা আমি জানলাম রেপিডলি ডিটেক্ট করলাম যে এটা ইসকেমিক স্ট্রোক হয়েছে এবং একটা মেজর রক্ত নিলে বন্ধ হওয়ার জন্য হয়েছে আমি ওনাকে থ্রোমোলাইসিস যেটা বলি বা থ্রোম্বেক্টমি বলি মানে ক্লটটা আমি হয় ওষুধ দিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম অথবা ডিভাইস দিয়ে আমি রিট্রিপ করে নিয়ে আসলাম তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে এটা ডিপেন্ড করতেছে আমি আসলে রক্ত নলটা রিওপেন করলাম কতক্ষণের ভিতরে আমি যখন রিওপেন করলাম ততক্ষণে যদি ব্রেনটা ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে তার ভালো হওয়ার সুযোগ নেই আচ্ছা তার মানে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট স্লোগান এই জন্য আমি একটু স্পেশালি বলছি বিকজ অক্টোবর মাস স্ট্রোকের স্লোগানের দিবস প্রেসার টাইম এই টাইমটা প্রেসার মানে গুরুত্বপূর্ণ সময় আগে বলা হয়তো টাইম ইজ ব্রেন সেটা ঠিক আছে এইবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেসার টাইম সে যাবে যাওয়ার সাথে সাথে রক্ত নলটা রিওপেন হবে অ্যান্ড সে বি কিউর্ড এটা হলো একটা দিক আর হেমোরেজে স্ট্রোকের বিষয়টা আসলে এটা অনেক বড় আলোচনা প্রেগনেন্ট মানে আমি ধরে নিচ্ছি কম বয়সের স্ট্রোক একটা হচ্ছে ম্যাডাম যেটা বলেছেন ঠিকই যদি প্রেশার এবং ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকে এবং আমরা জানি প্রেগনেন্সিতে আগে ডায়াবেটিস ছিল না এখন তার হইতে পারে এই দুটো আনকন্ট্রোল থাকলে তার স্ট্রোক হইতে পারে সেটা হচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো ডিজিজ জন্মগত ত্রুটি ছিল না এরকম একটা স্ট্রোক তো সেটার সময় না আসলে খুব বেশি না আমরা ইউজুয়ালি আমার যতটুকু জ্ঞান আসছে একটা হচ্ছে ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস এই স্ট্রোক হইতে পারে মানে ভেইন ভেইন একটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা জন্মগত তার অ্যানিউরিজম বা এভিএম ছিল সেটা রাপচার করেছে আচ্ছা এটার সাথে সাথে ডিটেক্ট হইলে ডেফিনেটলি ভালো হওয়ার সুযোগ আছে যদি ইনিশিয়াল ব্লিডটা অনেক বেশি না হয় ইনিশিয়ালি ব্রেনের রুগীর জ্ঞানের মাত্রা যদি একেবারে খারাপ না হয় সেই ক্ষেত্রে রুগীকে দ্রুত স্ট্যাবিলাইজ করে রুগী রিসার্সিটেড করে ব্যাকগ্রাউন্ড কারণটা জেনে চিকিৎসা করলে ডেফিনেটলি ভালো হওয়ার সুযোগ আছে বা হয় কিন্তু ইনিশিয়াল মানে স্ট্রোকটা এত বড় হয়ে গেছে ডিভার্স স্টার্টিং অনেক বেশি ব্লিডিং রুগীর জ্ঞানের মাত্রা একেবারেই কম সেই ক্ষেত্রে ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট ইন ব্যাক এটার একটা দিক আর একটা ভিনাস সাইনাস সম্বসিস হলে আমাকে ওই যে বললাম সাথে সাথে বুঝতে হবে সাইনাস সম্বসিস হলে আমার ওনার রক্ত জমান বাজার কোনো টেন্ডেন্সি বা জন্মগত কিছু আছে কিনা যেটা আপনি বলেছেন যে অ্যান্টিথম্বিন থ্রি বা অ্যান্টিফসফলিবি অ্যান্টিবডি ইত্যাদি টেস্ট করে জানা যে তার এই টেন্ডেন্সি বেশি কিনা তাকে ওষুধ দিতে হবে তাকে ওয়াচফুল থাকতে হবে প্রয়োজন ক্ষেত্রে যদি দেখি যে না ব্রেনের চাপ অনেক বেড়ে যাচ্ছে দরকার হলে অনেক সময় আমরা হাড্ডি খুলে রাখি ডিকম্প্রেসিভ প্রেনিয়েক্ট আমি বলি এই জন্য আমি সহজ ভাষায় বুঝাই দিতে চাই আমরা হাড্ডিটা সরে রাখছি এই জন্য কারণ ব্রেন ইজ এ ক্লোজ ক্যাভিটি মানে মাথার খুলিটাই হয়তো বা খুলে রাখছে ক্লোজ ক্যাভিটি আমি যদি এর সরে রাখি তাহলে ব্রেনটা বাইরে এক্সপ্যান্ড করার জায়গা পেল আচ্ছা এবং সে আলটিমেটলি কিন্তু এই এই সিকিউরিটিটা কয়েকদিনে সেটেল ডাউন করবে তারপর সে ভালো হবে এই কয়েকদিন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওষুধের ওষুধেও অনেক ক্ষেত্রে হয় অতিরিক্ত হিসাবে এটা লাগে বা লাগতে পারে একটা ভালো দিক হচ্ছে যদি ভেনাস সাইনাস সম্বসিস হয় এটা আমাদের সবার জানার জন্য ভেনাস সাইনাস সম্বসিসে রুগীগুলো যদি ভালো হয় সে একদম কমপ্লিটলি নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারে বিউটি অফ ভেনাস সাইনাস মানে তার কোনো প্যারালাইসিস থাকবে না আচ্ছা আচ্ছা সো এটা আশা নেই এটা আসলে ঠিক না ইফ ইউ ক্যান ইন্টারভেন ইন টাইম প্রপারলি দেন মেনি অফ দেন ক্যান কাম ব্যাক ধন্যবাদ স্যার আসলে নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন যে যদি এরকম কখনো দেখেন যে প্রসবের পরপরই যে নতুন মাটি তার যদি কোনো অংশ অবশ হয়ে যাচ্ছে কথা বলতে পারছে না অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো হচ্ছে তাহলে অবশ্যই সময় নষ্ট না করে আমাদের যারা নিরো বিশেষজ্ঞ আছেন নিরো সার্জেন বিশেষজ্ঞ আছেন অথবা গাইনি বিশেষজ্ঞ আছেন আপনাদের
precious time. Mani guru tu punno shomai. Shomai er modhe amra jodi jete pari, amra kintu amade maake baachate parbo. Sir, apni kintu bolsi len je surgery besh koyte. Mani hemorrhagic. Eje rokto khoron je hotshe. Kichhu karone er kotha apni bolle. Je jonmo gato karone rokto na le kichhu shomosha. Madam er kache ekta prushno niye gaye chilam je bar bar abortion hoye jay. Fetal loss hoy. Bacha noshto hoye jay. Kono karone chhai. तो एर किचु कारण कि सारे जन्मों को तो रोकते ना ली शादी कि शंपुर को जुकतो आ अभी जब तुर जानी तो एक अभी प्रोटेज जानी ना एक तो जैसे प्रेगनेंसी से आते स्ट्रोकर जो भी कारण गुला बोली हमारा कन्वेंशनल एक जन नॉन प्रेगनेंट बायर जैसे कारण से एक ही कारण गुला तो आ चाहिए नॉन प्रेगनेंट बायर कारण गुला ओल्ड इस प्रेगनेंसी, बेशी वर्ष के प्रेगनेंट होले, ये छारा एक्लम्शिया वा प्री एक्लम्शिया, साथे अनेक क्षेत्रे बोले कोलाजेन वास्कुलर डिजीज़ वा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, तमाम वने कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ स्पेशल, इटा इटा साथे अवश्य रिलेशन थकते पड़े, एवं इटा जिदी इटा तो अ जो भी फीट था के शेही खेते जो भी प्रेग्नेंट होए तेरे लोग खेते तेरे अवॉइड करा जाते ही पड़े खेते अवॉइड करा जाते पड़े सर आपने क्या धोने बाद आर एक टा प्रश्न सर आपने क्या तो बोल लें जैसे सार जरी माध्यमे आम्रा मोटा मोटी आमदेर मादेर के भालो कोरे फेलते पड़े तो देखा जाए जो होतो बात आदेर कारों मुद्दे अबोश हवा अथवा मेमोरी हारानो ये शामुस तो फोकल जी साइन गुलो शे गुलो नाउ थकते पड़े किन्तु आबारो के होते पड़े ऑपरेशन है पड़े पड़े ना ऑपरेशन है पड़े जिधे ये भालो है जान ये टैक्ट रहता है लोगों ने कारों पर कुनो शिजोग नहीं और सेकंड होते हैं एक लाख इतने रिहैब रिहैब में अनेक रोल आते हैं एक तरह की सर्जरी हो गया लोगों ने बेचारे से एक दिगे आवश्यक पर पैरालिसिस आसन बाउनर स्पीच बाउ मेमोरी ये अनेक खानी फिर विभिन्न विषय सार्जरि मैडम रूरल मेरा मान एक ग्रामे मेरा जरा आज एक जन्म बिरती करण पील इटा किन्तु एक तो बेशी टेकअप कॉर्डर क्षेत्र एक तो मनोजोगी ये जॉन मोबिलोति कॉर्डन पीले शायद की पौरुभुति ते स्ट्रोक हो और कोनो शंभव ना आची की ना मैं मापना मौता मत चकी इटा जॉन मोनियन तो पीले शायद स्ट्रोक के शंभव ना आची जो दी मां लॉन्ग टाइम इटा नहीं था के इधर टा शामोएक शामोए अच्छे बोले हमें मने करी ना तबे प्रेगनेंसी हाइपर कोआगुलोबल स्टेट इटा फाइव टाइम्स हाइपर को नॉर्मल नॉर्मल एक टा माँ जब तातुलु ना है देखा जाए फाइव टाइम्स हाइपर को ना इश्यू माय वाल कोटा से क्लिप पीले भी तोड़े जे स्ट्रोजेन था के पोजेस्टिन था के इगुलो स्वाभाविक कारण ही किचुटा मे चले खुद सम्भवना जी जी पुरुष का एक ता धारणा पाया गया लो मैं शिक्षित है आरेक्टी बेपर आम्रा बहुत तो माने किचु रिसर्च देखते पाची किचु आर्टिकल बेस देखते पाची एवं सारे भाष्य मात्रों किन्तु जानते पाल लम जैसे शोले बाइडे माने बोहिर भी शिक्षितो आश्चर्य इस ट्रोक केर पौड़ी मान किन्तु अनेक टाइ कोमे� किन्तु आमादी देशे में डम देखा जाता है जे नॉर्मल डेलीवरी थे के सीजरियन सेक्शन टक इन्तु एक टू पौड़ी माने बेशी होए तो ये सीजरियन सेक्शन ने शादी की मैम बने स्ट्रोक हवार की कोनो शंपुर को आते मैम सीजरियन सेक्शन ने शादी वे स्ट्रोक हवार शाओ किचु टा रिलेशन आते जे जे कोनो सर्जरी जोखनी ये आली एम्बुलेशन थी कि बिरोध तो था के इटाओ किचुटा स्टोकेर माने एक टा सीजरियन सेक्शन ऐसा थे संभव ना आसे एक नंबर का था दो नंबर का था एक टा सीजरियन सेक्शन जो कोना है माँ किन्तु टेंशन एंजाइटी और इशू मायो जोतेस्टो 
ফিল করে তো সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় এটার সাথে কিছুটা রিলেশন বেশি কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা সিজারিয়ান সেকশন ডাক্তাররা করতে না চাইলেও এখন দেখা গেছে আমাদের ইয়ং জেনারেশন লেবার পেইন যে আগের দিনের মারা কিন্তু লেবার পেইন সহ্য করতে পারতো এখন যারা আছে তারা কিন্তু লেবার পেইন সহ্য করতে পারছে না দেখা গেল প্রথম নর্মালের জন্য আমরা অনেক মোটিভেশন করলাম আপনার প্রথম বাচ্চা কেন করতে চাচ্ছেন আপনি নর্মাল ডেলিভারির চেষ্টা করেন দেখা গেল না সে পেইন সহ্য করতে পারতেছেই না আজকাল কিন্তু বেশিরভাগই বিশেষ করে আমি আমরা যদি ইতিহাস নেই তাহলে দেখা যাবে আরবান এরিয়ে সিজারিয়ান সেকশন বেশি অথচ রুরাল গ্রামের মারা যারা কষ্ট সহিষ্ণুতে তারা কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি তাদের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যে ছোট আমরা বলি যে কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং সবচেয়ে ফ্যামিলি থেকেই কাউন্সিলিং আসতে হবে দেখা গেল অনেক সময় ফ্যামিলি মেম্বাররাই ওরিড হয়ে না আমার পেশেন্টকে সিজারিয়ান সেকশন করা হোক झुकी क्या বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম প্রসবকালীন সময়ের পরে স্ট্রোকের ঝুঁকি এ নিয়ে কথা বলছিলেন আমাদের দুই বিশেষজ্ঞ ফিরে যাচ্ছে মূল আলোচনায় শিখা ম্যাম আবার আপনার কাছে আসতে চাই যে সিজারিয়ান সেকশন নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু আসলে কিছু কিছু রোগ কিন্তু থেকে থাকে যেমন এই যে গর্ভাবস্থায় যাদের প্রেশার বাড়ে অথবা ডায়াবেটিস হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে সিজার ছাড়া কিন্তু উপায় থাকে না আবার আপনাদেরকে দেখা যায় যে সময়ের বেশ আগেই হয়তো বা সিজার করে ফেলতে হচ্ছে তো তাদের ক্ষেত্রে যদি এরকম স্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে আপনারা কি তখন ম্যাডাম কোনো মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের কোনো সহায়তা নেন মানে আপনাদের অ্যাপ্রোচটা কীরকম হয় ম্যাম সিভিয়ার পিয়াকলামশিয়া সিজারিয়ান পিয়াকলামশিয়া আমাদের দুই ধরনের মাইল্ড অ্যান্ড সিভিয়ার মাইল ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ভেজানিয়াল ডেলিভারি ট্রাই করি যদি সব কিছু ঠিক থাকে কিন্তু সিজারিয়ান সেকশন সাধারণত সিভিয়ার পিয়াকলামশিয়া যখন আমরা করি তখন কিন্তু প্রোফাইলেকটিক আমরা ম্যাক্সাল দিয়ে থাকি যাতে তার কনভালশন না হয় প্রেশারটাও একটু কুল ডাউন থাকে ইনকেপেটেন্সি ড্রাগ অ্যাড করে তাকে যতটা কাম অ্যান্ড কোয়াইট করে আমরা নিয়ে যেতে পারি আমরা একটা কথা জানি যে প্রি অ্যাকলামশিয়া ইজ নট প্রিভেন্টেবল কিন্তু অ্যাকলামশিয়া প্রিভেন্টেবল ডিজিজ যেহেতু অ্যাকলামশিয়ায় যাতে মা চলে না যায় এই ক্ষেত্রে আমরা খুব আর যদি মনে হয় আমার এই ক্ষেত্রে যে যেটা আমার আওতার বাইরে যে ব্লাড প্রেশারটা আনকন্ট্রোল থেকে যাচ্ছে আমি যে এন্টিহাইপেটেন্সি দিচ্ছি এটা কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন কিন্তু আমরা সরাসরি নিউরো মেডিসিনের শরণাপন্ন হয়ে থাকি অথবা মেডিসিনের স্পেশালিস্ট কল করে থাকি তার প্রেশার কন্ট্রোল করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আমাদের ট্রিটমেন্টটা হয়ে থাকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আসলে আমাদের রোগী মানে আমাদের মাদেরই সচেতনতাটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ সঠিক সময় আসলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে আসা জি ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আসলে অনেক বিষয় নিয়ে তো কথা বললাম সার্জারিও জানলাম আসলে কিভাবে রোগীরা ভালো হতে পারে সেই সুন্দর সেই সব বিষয় খুব সুন্দর করে বললেন জানতে চাই স্যার আসলে যদি এমন কোনো মা চান যে আমার স্ট্রোক নাই হোক মানে আমি চাই না আমার স্ট্রোক হোক সে বিষয়ে আসলে একজন মাকে অথবা একজন নারীকে কিভাবে চলাচল করা উচিত বলে আপনি মনে করেন স্যার ধন্যবাদ স্ট্রোক নিয়ে তাহলে যদি আরেকটু আমি বলি আমরা জানি যে এইটি পারসেন্ট স্ট্রোক আসলে প্রিভেন্টেবল প্রিভেন্টেবল কী করলে প্রিভেন্ট হবে যেই কারণে স্ট্রোক হয় সেটা আমি জানবো সেটা থেকে দূরে থাকবো সেই কারণগুলো কি সেটা আমরা জানি বা আজকে একটু আলোচনাও করেছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস রক্তের চর্বি বেশি ওবেসিটি স্ট্রেসফুল লাইফ আর নেশা বা স্মোকিং যদি থাকে এটা যদি কম বাংলাদেশের মেয়ে তারপর একেবারে নাই এটা বলা যাবে না তো যেই কারণগুলো বললাম সেই কারণ থেকে দূরে থাকাটাই হচ্ছে প্রিভেনশন তো এখন এটা আসলে প্রিভেনশনকে আমরা তিন ভাগে বলি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি প্রাইমারি প্রিভেনশনটা আসলে কি 
মানে হওয়ার আগে প্রিভেনশন হওয়ার আগে প্রিভেনশনটা যেটা আমি বলতে পছন্দ করি একটা ফ্যামিলি ওই ফ্যামিলির অ্যাম্বিয়েন্সটাই যদি এরকম হয় ফ্যামিলির নতুন যে সন্তানটা আস্তে আস্তে তাকে যদি শুরু থেকেই হাইজিন বা এটা শিক্ষা দেওয়া যায় যে তোমার ভালো এই তোমার লাইফস্টাইল এইভাবে চলে তাহলে তুমি এই স্ট্রোকের রুগী থেকে দূরে থাকবা সে আসলে জানবে সে তার লাইফস্টাইলে আসলে এই ধরনের স্ট্রোক হওয়ার ইসকেমিক স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে একেবারে দূরে আর যেটা জন্মগত ত্রুটির জন্য যেটা স্ট্রোক হইতে পারে সেটা আলাদা জিনিস সেটা আমাদের দেশে এখনও নেই বাট ওয়ার্ল্ডে অনেক দেশে আছে এটা অ্যান্টি একটা পিরিয়ডিক চেক আপ ব্রেন চেক আপ সেটা এবং পার্সেন্টেজও খুব কম ফিফটিন টু থার্টিন পার্সেন্ট অনলি সো মেইনলি আমরা ইসকেমিক স্ট্রোক যদি ভাবি আমরা যে কারণগুলো জানলাম সেই কারণ থেকে আমরা দূরে থাকব আরেকটু যদি স্টাটিফাই করি সবগুলো কারণের রুট যদি খুঁজি প্রেশার ডায়াবেটিস ওবেসিটি হাইপার কোলেস্ট্রেমিয়া সবগুলো চিকিৎসার এক নম্বর চিকিৎসা কিন্তু আসলে এক্সারসাইজ যেটা ম্যাডামও বলেছেন তো এক্সারসাইজ আসলে কি টু প্রিভেন্ট বি সেফ ফ্রম অল দ্য ডিজিজেস কারণ এক্সারসাইজ করলে আমার শরীর চাঙ্গা থাকবে আমার মেন্টালিটি চাঙ্গা থাকবে আমি স্ট্রেস লেস থাকব আমার অ্যাডিকুয়েট স্লিপ হবে আমার প্রত্যেকটা অঙ্গে রক্ত চলাচল হবে সো আই উইল বি ইমিউন ফ্রম স্ট্রোক এটা আর যদি স্ট্রোক হয়েই যায় তারপরে স্ট্রোকের চিকিৎসা অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রিভেনশন তো এইটা যদি কেউ করে কোনো ফ্যামিলিতে যদি এইভাবে চলে ধরেই নেওয়া যায় যে তার আসলে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা ওরকম যেটা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান কারণ বিকলঙ্গতা আমরা জানি এটা একদম নিশ্চিত তাহলে এরকম একটা বিকলঙ্গতার ঝুঁকি থেকে সে দূরে থাকবে আমরা জানি মৃত্যু হবেই কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু মৃত্যু এরকম সাফার করে মৃত্যুটা আসলে কারা জন্য কাম্য সেটার মেইন কিটাই হচ্ছে নিয়ম মানা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার যে আসলে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে যদি আমরা জীবনটাকে চালিয়ে নিতে পারি খুব ছোটোবেলা থেকে কেননা একজন মেয়ে মানেই কিন্তু সে নারী হবে আর একটা সময় সে মা হবে তাই আসলে নিজেকে যতটাভাবে প্রস্তুত করা যায় ততটা আসলে তার জন্যই ভালো কেননা একজন সুস্থ মাই কিন্তু একজন সুস্থ শিশু উপহার দিতে পারে সবচেয়ে বড় কথা ম্যাম আপনার কাছে আসতে চাই স্যার কিন্তু খুব সুন্দর করে শারীরিক ব্যায়ামের ব্যাপারটা বললেন এবং বললেন যে আসলে একটা মেয়েকে ঠিক এভাবেই বড় হওয়া উচিত যেন সে আসলে কাজে সবসময় মোটামুটি কাজে যেন থাকে এটা হচ্ছে কথা কিন্তু ম্যাম আপনার কাছে জানতে চাই কোনো খাওয়া দাওয়া কি আছে কি না যে খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যালেন্স ঠিকঠাক থাকলে তার এরকম স্ট্রোকের ঝুঁকিটাও কম হবে বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই স্যার এক্সারসাইজের ব্যাপারটা অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন খাবারের ব্যাপার আসলে ভীষণভাবে দরকার আমি মনে করি যে খাবার এবং খাবার এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি লাইফ দেখা গেল কেউ রাত যাচ্ছে অনেক ছোটবেলা থেকে ফ্যামিলি করতে তা সবাই দেখা গেল আজকালকার ছেলে পেলেদেরই আমি দেখি রাত্র চারটা পাঁচটা পর্যন্ত তারা পড়াশোনা করে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে অথচ আমার লাইফে আমার মনে হয় না আমি কোনোদিন সাড়ে এগারোটার ওই পাশে পড়াশোনা করেছি কিন্তু ডে টাইমে অনেক পড়ে নিয়েছি কিন্তু আমরা কখনো রাত জাগিনি এটা হয়তো ফ্যামিলিয়ার ট্রেডিশন ছিল হয়তো আমার ফাদারই পছন্দ করতেন না তা আমি মনে করি প্রতিটা পারিবারিক শিক্ষাই এরকম হওয়া উচিত ডিসিপ্লিনারি লাইফ লিড করা ছোটবেলা থেকে রাত না জাগা তার সে ডিউ টাইমে সে ঘুমাতে যাবে আর্লি ইন দ্য রাইজ আর্লি ইন দ্য বেড বলে একটা কথা আছে আমরা জানি এইভাবে আমি চাই যে সব মারা যেন তার সন্তানদেরকে সেইভাবেই বড় করতে পারে তবে মারা পারবে তখনই যদি আমাদের সমাজটা পরিবর্তন হয় একটা মা পারবে না সব মারাই যখন সেই ফিরে আসবে সেই আগে সত্যি কথা বলতে কি আমার এক টিচার বলেছিলেন যে আদর্শ লিপি বইটা হারিয়ে গেছে আসল কথা আদর্শ লিপি বইতে কিন্তু অনেক কিছু ছিল সরিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করো সরে আলস্য দোষে রাখো এই কথাগুলো ছোটবেলা কিন্তু একটা কাদা মাটির ছাপের মতো সবাই পড়ে যেত এখন কিন্তু আমরা কিন্ডার গার্ডেনে বাচ্চাদের অনেক কিছু পড়াই কিন্তু আসলে আমরা বেসিক টাকা বেসিক আমাদের আছে বলে আমি মনে করি না বেসিক থেকে অনেক সরে গেছি সরে গেছি বেসিক থেকে সরে গেছি যার জন্য দেখা যায় অনেক ফ্যামিলিতে পারিবারিক শিক্ষাটার একটু ব্যত্যয় ঘটেছে এখন সেইগুলোতে যদি আমরা ডিসিপ্লিনারি লাইফে যদি আমরা আসি খাবারের ব্যাপারে যদি আমরা গুরুত্ব দেই হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্সড ডায়েট দেখা গেল প্রায় বাচ্চারাই যে আজকের শিশু সে কিন্তু পরবর্তীতে একটু আগেই তুমি বলেছ যে মা হবে দেখা গেল সে মাছ খাচ্ছে না টোটালি শুধু রেগুলার ভাবে চিকেন আচ্ছা সবজি খাচ্ছে না সে কোনো সবজি খাচ্ছে না মারা এসে তো রীতিমতো আমাদের কাছে এই কমপ্লেন গুলো নিয়ে আসে তারপরে মা যখন কমপ্লেন করে আমরা মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা এটা খেতে হবে তুমি এটা না খেলে তোমার শরীর ভালো থাকবে না তুমি কি করে জীবনে দাঁড়াবে অনেক বুঝিয়ে 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 আমরা কিছুটা 
আনতে পারি লাইনে এখন সবাইকে যে পারবো এমন কোনো কথা নাই বা আমরা কতটাই বা সময় দিতে পারি কিন্তু পারিবারিক শিক্ষাটা একদম বিগিনিং থেকে সবাইকে তিনটা জিনিসে আমি মনে করি যে আসা উচিত একটা হলো ডিসিপ্লিনারি লাইফ লিড করা আর একটা হলো ডায়েট একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট আর ছাত তো বললেনি এক্সারসাইজ যেটা আমিও পূর্বে বলেছিলাম এই তিনটা সমন্বয় সাধন যদি থাকে তাহলে কিন্তু স্ট্রোক থেকে অনেক মাকে হয়তো আমরা আগামীতে রক্ষা করতে পারবো জি অবশ্যই আসলে আপনাদের আজকের দুজনের আলোচনায় কিন্তু আসলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই যে স্ট্রোক হওয়ার যে ব্যাপারটি এটা আসলে একজন মেয়ে যখন নারী হয় অথবা মা হয় সে যদি আগে থেকে আসলে ব্যাপারটি বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু অনেকাংশে এই স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে আজকের অনুষ্ঠানে শিখা ম্যাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সফিক স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনাদের ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে থেকে আমাদের দর্শকদেরকে সময় দিয়েছেন দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন একটা কথা আসলে আমাদের মনে রাখাটা খুব জরুরি বাড়ির যে ছোট্ট মেয়েটি সেই মেয়েটি কিন্তু একদিন নারী হবে সেও একদিন মা হবে আর তার হাত দিয়ে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের জাতি যারা আলো সেই আলোরা বড় হবে সেজন্যই একজন মেয়েকে ছোটোবেলা থেকে বড় করার সময় তাকে মেয়ে হিসেবে না দেখে তাকে মানুষ হিসেবে দেখুন সবচেয়ে বড় কথা তার খেলাধুলা তার ব্যায়াম তার খাওয়া দাওয়া সব কিছু ঠিকভাবে নিশ্চিত করুন কেননা তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আরেক প্রাণের জন্ম হবে আর সবচেয়ে বড় কথা একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে সেই মাটির সুস্থ থাকাটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন সন্তান বড় হয় তার মায়ের ভালোবাসায় তার মায়ের মমতায় আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে নিশ্চয়ই আগামী অনুষ্ঠানে আগামী কোনো পর্বে সেই পর্যন্ত নিজেরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং নেক্সাস টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন